Injet na bawah. హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ లేడీస్ వరల్డ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్ సో ఈ రోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే ఆదిత్య చెప్పాడు కదా ఈ రోజు హాస్టల్ కి వాళ్ళకి ఔటింగ్ ఇచ్చారనమాట మంత్లీ వన్స్ ఔటింగ్ ఇస్తారు సో ఇప్పుడు మేము వాళ్ళని తీసుకురావడానికి అయితే వాళ్ళని ఆల్రెడీ మావి వాళ్ళు తీసుకొచ్చేస్తున్నారు తీసుకొచ్చేస్తే వాళ్ళని తీసుకుని బయటకు అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము వాళ్ళతో పాటు ఎంజాయ్ చేయడానికి చెర్రి కూడా వస్తుంది అనమాట సో చాలా రోజు ఎక్కడికో ఇంకా తెలీదు సెంట్రల్ కి వెళ్దామని అయితే అనుకుంటున్నాము సో ఈ రోజు అంతా కూడా బయటే స్పెండ్ చేద్దామని ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు ఇంకా టీవీ పట్టుకునే కూర్చుంటారు సో అలా బయట అందరం కలిసి టైం స్పెండ్ చేద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాము సో ఇప్పుడైతే ఆ లక్కీ వాళ్ళని కలవడానికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను నేను రెడీ అయిపోయాను అండ్ యాజ్ యూజువల్ మా వారు ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు సో తను రెడీ అయిపోతుంది సో కట్ చేస్తే మేమైతే సిఎంఆర్ సెంటర్కి వచ్చేసాము యాక్చువల్గా మా ఇంటి నుంచి స్కూల్ అయితే దూరం మా అవి వాళ్ళు వస్తున్న దారిలోనే స్కూల్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చే దారిలో పిల్లల్ని తీసుకుని అయితే వచ్చేసారు డైరెక్ట్గా సెంటర్కి వచ్చేసారు సో దట్ ఇక్కడైతే పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు గేమింగ్ జోన్ ఉంటుంది ఫుడ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి తీసుకొచ్చామన్నమాట అండ్ మిన్న అయితే హాస్టల్ నుంచి ఏదో పాత టీషర్ట్ తీసుకొని వేసుకొని వచ్చాడనమాట నాకు అక్క చెప్పింది కొంచెం మంచి టీషర్ట్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకురామని అందుకని చెప్పి నేనైతే తీసుకొచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడైతే అందరం కలిసి ఇంకా మిన్ను లక్కీ వస్తున్నారంటే చెర్రి చిన్ను కూడా వచ్చారనమాట సో పిల్లలందరూ కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి అండ్ నార్మల్గా ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు మనకి ఏం అనిపించదు అందరూ కలిసి ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ వాల్యూ ఏం తెలియదు వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోయాక పాపం పిల్లలకు కూడా ఆ మిస్సింగ్ ఫీల్ ఉంటుంది అండ్ ఆదిత్య కూడా వచ్చేసాడు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారనమాట అండ్ మా చెర్రి చిన్ను చూస్తే ఈ ఎస్కలేటర్ తో తెగ ఆడుతూనే ఉన్నారనమాట దిగుతూ ఎక్కుతూ దిగుతూ ఎక్కుతూ ఏదో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నట్టు ఓవర్ యాక్షన్ రా సో వచ్చిన తర్వాత మేమైతే ఇలాగా గేమింగ్ జోన్కి వచ్చామన్నమాట అక్కడ వచ్చేస్తే మనకి ఇలా డార్క్ రూమ్ ఒకటి ఉంది చూడండి అవి చూడటానికి చాలా భయంగా ఉంది అండ్ నేనైతే లోపలికి వెళ్ళే ధైర్యం చేయలేదు సో ఇది వచ్చేసి హారర్ హౌస్ అనమాట మనకు అదంతా కూడా ఏదో నిజంగా బోన్స్తో ఏదో చాలా భయం భయంగా అనిపించింది నాకు బయట నుంచి చూడడానికి కానీ మా చెర్రి అయితే మాత్రం అస్సలు ఏం తగ్గలేదు పిల్లలందరూ కొంచెం లోపలికి వెళ్ళారు చిన్న ఒక్కడే వెళ్ళలేదు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళారు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారంటే లోపల బాగానే ఉంది వర్త్ ఉందని చెప్పింది అండ్ దీనికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కార్డు ఒకటి తీసుకోవచ్చు కార్డు తీసుకుని దాన్ని రీఛార్జ్ చేయించుకుంటే కనుక మనం హ్యాపీగా మనకు కావాల్సినవి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఒక్కొక్క గేమ్కి ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పి కట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ వీళ్ళు చూసిన హారర్ హౌస్ వచ్చేసి దాని ప్రైస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట లోపలికి నేను రానే లోపల ఇటు నుంచి చెర్రి ఇక్కడ హాయ్ చెప్పు లక్కీ చెర్రి బాయ్ నాకైతే భయం అనిపించింది కానీ ఆ బొమ్మలు అవి చూసి ఆ లోపల చీకటి అంతా చూసి కానీ వీళ్ళైతే భయపడకుండా హ్యాపీగా వెళ్ళారు సో వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తానికి బయటకు ఎలా వచ్చారో చూద్దాం చూడండి సో అలా ముందుకు వెళ్తున్నారేమో నేను కూడా బయట నుంచి అలా వెళ్తూ పాస్ అవుతూ వాళ్ళు ఎగ్జిట్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వెయిట్ చేస్తే ఫైనలీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారో కూడా నాకు తెలియదు ఇటువైపు నుంచి అయితే రాలేదు అండ్ వెనక్కి నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చారనమాట సో ఈ హారర్ హౌస్ అనేది ఎవరైతే హారర్ మూవీస్ కానీ థ్రిల్లర్ మూవీస్ కానీ ఎంజాయ్ చేస్తారో వాళ్ళైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫైనలీ వీళ్ళు వెనక్కి నుంచి వచ్చారనమాట లక్కీ గడ మిన్నుగడ అయ్యి 
సో మొత్తానికి అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న గేమ్స్ అన్ని కూడా అందరూ టచ్ చేశారనమాట అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా కొంచెం వరకు ఎంజాయ్ చేశారు సో మేము రీఛార్జ్ చేయించింది వచ్చేసి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అలా రీఛార్జ్ చేయించాము సో దట్ పిల్లలు అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి ఒక్కొక్క గేమ్ కూడా అలా అందరూ కలిసి ఆడుకున్నారనమాట సో బాగానే ఎంజాయ్ చేశారు ఎవరైతే లైక్ నాకైతే మాత్రం ఇలా అవుటింగ్కి తీసుకొచ్చే కిడ్స్కి ఇదైతే ది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అనిపించింది సో ఎవరైనా కావాలనుకుంటే మీరు ట్రై చేయండి ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఒకసారి వీడియో షేర్ చేశాను సో ఈ ప్లేస్ దగ్గర మేము ఇది మోస్ట్లీ థర్డ్ టైం అనుకుంటా ఇక్కడికి వెళ్తే మాత్రం పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న అన్నిట్లో కల్లా మాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అండ్ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట నేను చెర్రీ చెర్రీ వచ్చేసి ఇదేంటో ఒకసారి వెళ్దాం చూద్దాం రాక అని పిలిచింది సో వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత లోపల ఏంటంటే మిర్రర్ మేజ్ ఉందన్నమాట మనకి చుట్టూ మిర్రర్స్ ఉంటాయి అందులోపలే ఒకటి మనకి ఏది మిర్రరో ఏది మనకి వేయో తెలియదు అనమాట సో మనం మిర్రర్ని వేని టచ్ చేయకుండా లోపలికి వెళ్తూ ఇంకొక ఎడ్జ్ నుంచి ఎండింగ్ నుంచి రావచ్చు అనమాట సో ఒకవైపు నుంచి వెళ్ళి ఇంకొక వైపు రావచ్చు సో ఫుల్గా చుట్టూ అంతా కూడా మిర్రర్స్ ఉంటాయి కొన్ని దగ్గర మాత్రమే వే ఉంటుంది ఇది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము మనిద్దరు వచ్చా అండి ఒక దగ్గర అంతే ఇంకా బయటకు వెళ్ళిపోదాం వద్దండి వద్దు ఏంటి తప్పతా వద్దు వచ్చి వెళ్ళిపోతావా పదా ఎలగచ్చు వద్దు వెళ్ళిపోదాం రండి ఎక్కడ చెది ఇది ఇటువైపు ఉంది సో మేము అక్కడికక్కడే చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ మాకు వచ్చిన దారి ఇక్కడే కదా ఇక్కడే కదా అంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకున్నాము కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా కూడా మనకి నిజంగానే ఒక మ్యాజిక్ లా అనిపిస్తుంది మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడైతే తేలలేమన్నమాట సో ఎగ్జిట్ గేట్ ఏదో కూడా మనకు తెలియదు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మొత్తానికి ఇది ఒక ట్రేస్ చేస్తూ లైక్ ఎలా అంటే ఒక ట్రెషర్ హంట్ లాగా అనమాట వెళ్తూ వెళ్తూ మనం మన ఎండ్ గేట్ని హంట్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదైతే మాత్రం మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మిర్రర్ మేజ్ నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసాము ఇప్పుడు అయితే ఇదంతా కూడా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అని చెప్పేసి మేము ఇంకా పైకి వెళ్దామని అయితే అనుకుంటున్నాము క్రికెట్ జోన్ కోసం అని చెప్పి అండ్ మాయ్కి అక్క వాళ్ళకి చెప్తున్నాము మీరు రాలేదు కానీ అక్కడైతే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది అని చెప్పి మీరు మిస్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్రికెట్ జోన్ కోసం వెళ్తున్నాము ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా క్రికెట్ ఖచ్చితంగా ఆడతారు పిల్లలు కానీ ఈసారి ఏంటంటే ఈ విఆర్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారు ఇంతకుముందు మిన్ను వాళ్ళు విఆర్ అయితే ట్రై చేశారు మిన్ను లక్కీ వాళ్ళు చెర్రీ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు సో చెర్రీ అయితే ట్రై చేస్తుంది అనమాట విఆర్ చాలా చాలా భయపడింది 
VR ఏంటంటే వర్చువల్ రియాలిటీ అనమాట మనకి స్క్రీన్ పైన ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ గ్లాసెస్ వాళ్ళు పెట్టుకోగానే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఉంటుందన్నమాట సో అది డౌన్కి వెళ్తే వీళ్ళకి కూడా మేము కిందకు వెళ్ళిపోతున్నాము అన్న ఫీలింగ్ లైక్ మనం ఒక రోలర్ క్యాస్టర్ వెక్కితే ఎలా ఉంటుందో సో దాన్ని వాళ్ళు ఇలా వర్చువల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళు నించున్న ఆ స్టాండ్ని కూడా వాళ్ళు మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ మూమెంట్ వల్ల వాళ్ళకి ఇంకా రియల్గా నిజంగానే వాళ్ళు ఆ రోలర్ క్యాస్టర్ పైన వెళ్ళిన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది చెర్రి అయితే మామూలుగా అరవలేదు ఆ పండ్రో అని వినండి ఒకసారి మా వారు మా మాయ వీళ్ళందరూ ఇంకా ఇంకా గట్టిగా ఊపండి అది ఇంకా భయపడుతుంది అని చెప్పి గట్టిగా ఊపమంటున్నారనమాట ఇంకా ఎక్కువ ఊపేస్తే భయపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ఇదైతే మాత్రం బాగా అసలు ఎవరైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సింది పిల్లలు అయితే మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో నెక్స్ట్ ఇట్స్ చిన్ను టర్న్ అనమాట చిన్ను అయితే వెళ్ళబోతున్నాడు వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో వెళ్ళిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసాము వాళ్ళు వర్చువల్ రియాలిటీ చూసి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో ఏంటో నాకైతే తెలీదు కానీ మేమైతే మాత్రం వాళ్ళని చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట సో ఇదైతే ఎవరైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే అంటే పిల్లల్ని అక్కడ పెట్టాల్సిందే వాళ్ళని చూసి మనం ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే మేమైతే మాత్రం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం ఈ ఆస్పెక్ట్ నిజం కాదని చూసావా ఆ మాత్రం దానికి డబ్బులు దండుగా నిజం కాదనుకుని చూడాలి ఎందుకు లక్కీ మిన్న వచ్చేసి వర్చువల్ రియాలిటీలో కార్ రేసింగ్ ఆడారనమాట సో వీళ్ళిద్దరూ అది ఎంజాయ్ చేశారు వర్చువల్ రియాలిటీ వీళ్ళు ఇంతకుముందు అది చూసేసారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇలా కార్ రేసింగ్ అయితే ఆడారనమాట సో వీళ్ళు కూడా ఒక కొంతవరకు దీన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ నేనైతే అక్కడ ఇంకా లేను అప్పటికే చాలాసేపు మేము నించుని నవ్వుతూ చాలా ఎంజాయ్ చేసేసాము అందుకని చెప్పి అక్కడి నుంచి వచ్చేసాం అనమాట వచ్చేస్తే మా చెర్రి వీడియో షూట్
ఇక్కడ ప్లే ఏరియాలో ఫుల్గా కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేసేసారు లైక్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ లాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట అప్పటికే టైం ఇంకా ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ వన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది వన్ ఆర్ వన్ థర్టీ అనుకుంటా అయిపోయింది అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట లంచ్ చేయడం కోసం అయితే బయటకు వెళ్తున్నాము సో మొత్తానికి సండే కాబట్టి అన్ని హోటల్స్ ఫుల్ ఉంటాయి కదా మేమైతే అక్కడ ఎవరు ఆటో ఆయన అడిగితే ఈ దాబా బాగుంటుంది ఒకసారి వెళ్ళండి అని చెప్పారు సో దీపక్ పంజాబీ దాబాకి అయితే వచ్చామన్నమాట అక్కడ కార్ అయితే పార్క్ చేసేసుకొని ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాము పిల్లలు చక్కగా ఫుల్గా తింటారు ఎందుకంటే బాగా అలసిపోయారు అండ్ చక్కగా ఫుడ్ అయితే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా మేము ట్రై చేస్తున్నాము అసలు వేకెన్సీ ఉందా లేదా ఏమైనా టేబుల్ అసలు అన్ని రిజర్వ్డ్ ఉన్నాయా వేకెంట్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాము ఎనీవేస్ మాకైతే ఒక టేబుల్ దొరికింది ఎందుకంటే మేము కూడా ఒకరిద్దరు అలా వెళ్తే కనుక ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ లైక్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ మ్యాక్సిమం వెళ్తే కనుక వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక దగ్గర అరేంజ్ చేసేస్తారు కానీ ఏమైందంటే మేమందరం లైక్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ అలా వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు కూడా చిన్నగా ప్రాబ్లం అయ్యింది అండ్ ఎనీవేస్ మాకైతే టేబుల్ దొరికిందనమాట సో అందరం కలిసి ఫుడ్ కోసం అయితే కూర్చున్నాము అండ్ ఫుడ్ మాత్రం కొంచెం జెన్యున్గా రివ్యూ ఇవ్వాలంటే ఫుడ్ లేట్ చేశారన్న మాటే కానీ ఫుడ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం అల్టిమేట్గా ఉంది మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఫుడ్ టే టైం పట్టింది కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ చికెన్ లాలీపాప్స్ అయితే మాత్రం పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలే కాదు నేను కూడా లాలీపాప్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నాను అనమాట ఫుడ్ ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే ది బెస్ట్ ఫుడ్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా ఇక్కడికి ఒకసారి విజిట్ చేయండి మంచి టేస్టీగా ఉన్నాయి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా అండ్ లాలీపాప్స్ అయితే పిల్లలు ఒకటి కాదు అందరూ టూ ఆర్ త్రీ తిన్నారనమాట అలా ఉంది ఫుడ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది ఒక్కటనే కాదు బిర్యానీ కానీ లాలీపాప్స్ కానీ స్టార్టర్స్ కానీ అన్ని మేము మంచూరియా అన్ని ఆర్డర్ చేసాము వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ బోత్ రెండు కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి సో కట్ చేస్తే మేమైతే బీచ్కి వచ్చామన్నమాట ఇది వచ్చేసి రిషికొండ బీచ్ ఇంకా ఫైనల్లీ పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసేసే ముందు ఒకసారి వైజాగ్లో అవుటింగ్ అంటే బీచ్ లేకుండా అవుతుందా చెప్పండి సో ఒకసారి బీచ్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా కాసేపు ఎంజాయ్ చేసేసి ఇంకా పిల్లల్ని పంపించేద్దాము వాళ్ళ అవుటింగ్ని ఎండ్ చేసేసి స్కూల్లో డ్రాప్ చేసేద్దామని అయితే డిసైడ్ అయిపోయాము బీచ్కి వచ్చిన తర్వాత బీచ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే మామూలుగా లేదు అసలు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాము చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట అక్కడ బయట స్నాకింగ్ దగ్గర నుంచి ఇంకా లోపల బీచ్లో ఎంజాయ్ చేసే వరకు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం నేను చెప్పడం ఎందుకు చూస్తే మీకే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది లే
సో తెలుస్తుంది కదా మామూలుగా ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే హంగామా మామూలుగా ఉండదు అలాంటిది మా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలందరూ ఒకే చోట అది బీచ్ లాంటి చోట చేరారు అంటే ఇంకెంత హంగామాగా ఉంటుందో హడావిడిగా ఉంటుందో ఫుల్గా ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు వాటర్లో తోసుకోవడం ఆడుకోవడం అసలు చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ నాకు ఒకటి అయితే మాత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కజిన్స్ అంటే ఇలానే ఉండాలి ఇలానే ఎంజాయ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అండ్ చాలా చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్నందుకు చాలా బ్లెస్డ్గా అనిపిస్తుంది అందరూ మా మా సొంత తమ్ముడు మా సొంత చెల్లి అన్నట్టుగా ఎవరు ఉండరు అందరూ కూడా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అక్కడ అంతా ఒకటే అనమాట సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేసాము అండ్ నాకు వీడియో తీసిన వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరనమాట కాబట్టి నేను చేసిన ఎంజాయ్మెంట్ మీకు తెలియలేదు కానీ వీళ్ళు చేసిన ఎంజాయ్మెంట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది నేను చెర్రి ఇంకా నేనైతే వాళ్ళతోనే కలిసిపోయాం అనమాట మేమిద్దరం అమ్మాయిలు అయినా కూడా వాళ్ళతో కలిసిపోయాము సో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేసాము అండ్ లైక్ ఒక టూ అవర్స్ అలా స్పెండ్ చేసాం అనుకుంటా బీచ్లో కూడా అండ్ ఫైనల్లీ ఒక ఫోర్ ఆ టైం అయ్యేటప్పటికి ఇంకా పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసేయడానికని అనుకున్నాము ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి కదా వాళ్ళకి ఇచ్చిన అవుటింగ్ టైం అయితే అయిపోయింది సో వాళ్ళైతే వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళని డ్రాప్ చేసేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము అందరి టార్గెట్ ఎప్పుడు మిన్ను పైన ఉంటుంది అనమాట మిన్ను ఒక్కడిని పడేయడం కోసం చాలామంది ట్రై చేశారు సో చిన్నుని మిన్నుని అందరినీ ఒకరినొకరు పడేసుకుంటూ మొత్తానికి చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు సో అవుటింగ్ అనేది ఫుల్ వర్తి అనిపించింది నాకు ఒక డే అవుటింగ్ అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ మేము మేము కూడా ఎంజాయ్ చేసాము పిల్లలతో పాటు నార్మల్గా పిల్లలు మనకి ఇంట్లో ఉంటే ఏమనిపించదు బట్ ఇలా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా మామూలుగా ఉండదు అనమాట వాళ్ళని కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోవడంలో కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇది ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే ఇంక ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళని డ్రాప్ చేసేస్తున్నాము సో ఫైనల్గా వాళ్ళకి ఇచ్చిన సెండ్ ఆఫ్ అంతా కూడా నేను షూట్ చేయలేకపోయాను సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సింది అనమాట వాళ్ళు కూడా వచ్చేటప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారో వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నగా డల్గా ఫీల్ అవుతారు బట్ తప్పదు కదా ఇట్స్ న్యాచురల్ ఎవరైనా కూడా హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదంతా కూడా తప్పదు సో ఇది వాళ్ళ వీడియో అయితే హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ సి యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియోస్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ మరొక మంచి వీడియోతో మేము ఇందుంటాను సియోల్